नमस्कार इश्यू अफ द डे को श्रृंखला में तैयार हार्दिक स्वागत म संगम बानिया दर्शक इस्तानबुल का उड़े टर्की एयरलाइंस को विमान दुर्घटना भाग रुर्घटना बा सब दुई सौ चौबीस जन यात्रा सकुशल आज को इश्यू अफ द डे में हमी टर्की उड़े एवटा विम जो दुर्घटना में चिप्लिए दुर्घटना भाई तेस को अवस्था के बारे जानकारी लिने रो यात्रा में सकुशल बाच् सफल भैया सब यात्रु मध्य हमीसंग कई यात्रु हम स्टूडियो में ये बेला उपस्थित रुरू में देखा यो यात्रा कसरी यो एयरलाइंस दुर्घटना में पड़े थी रोक अवस्था दुर्घटना भाई कस्त थी ये हेन इस्तानबुल काठमंड का लगी उड़े टीके सात सौ छब्बीस विमान बुधवार बिहान त्रिवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण का क्रम में समस्या भाई पी आपत्कालीन अवतरण का क्रम में दुर्घटना हो भिजिबिलिटी कम भर आकाशमें होल्ड विमान दोसों पटक प्रयास पी अवतरण का क्रम में दुर्घटना में पड़े हो पैलो पटक अवतरण करने प्रयास असफल भय पी सात बजे चालीस मिनट में दोसों पटक को प्रयास में अवतरण कर विमान चिप्लिए दुर्घटना में पड़े हो बिहान सात बजे बाहर मिनट में पहले अवतरण को प्रयास कर विमान रनवे में आना सात अगाड़ी को पांग्रा पंचर भय पी विमान अनियंत्रित भर चिप्लि हो विमान आपत्कालीन अवतरण लगत विमान को इमर्जेन्सी ढोका खोले सब यात्रा बाहर निले हो जो नर्मल टाइम में लैंड करना खोजी खोजे थी तीखे भी तल आए फिर प्लेन भिजिबिलिटी नारण रनवे देखी रहें क्लियरली फिर पाइलट ने मथि उड़ाए प्लेन लेस पच्चीस सात आठ राउंड जी मथि आकाशमें घूमी रहा थे भिजिबिलिटी अच्छे क्लियर हो कि भिजिबिलिटी क्लियर न भैस फिर एक चीज फिर ट्राई कर तल आई तल आई सके अब तीन फिर भिजिबिलिटी थे तीखे चाहिए अब क्रैस भो न छ पचपन में लैंड कर प्लेन भिजिबिलिटी पोर वाले पैला आकाश में सात आठ राउंड घुमाइ हमें ते पी लैंड कर करीब करीब सवा सात बजे प्लेन तल आई सके तीन गुने समय तो प्लेन तल लियाई रखे थे तीन गुने पुगे तो भिजिबिलिटी न बैसे तो प्लेन फिर उड़ा लगे भन ते लगातार कैप्टन ने अनाउंस गए भिजिबिलिटी नुना हमी आधा घंटा देखिए एक घंटा फिर ते पी मत लैंड कर आधा एक करीब पाने घंटा तेल प्लेन लुमा सेकेंड टाइम फिर लैंड कर तल लिया भिजिबिलिटी पटक थे तर प्लेन धीरे तल आई सकते थे रक्सी मतलब ग्राउंड हमें देखने पाक थे एक्सी ठोक आवाज आए है कि भादा खेल तो लै रनवे में नपर मटो में दुईटा रनवे को बीच को जो मटो में लैंड करे एयरप्लेन वॉज ऑन दे एयर लाइक टू एंड हाफ आवर एंड वन टाइम दे द पाइलट इ वॉज ट्राइंग टू लैंड एंड देन इ कैन कम बैक अप अगेन एंड 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 इन इज वेन इ वॉज ट्राइंग अगेन वी जस्ट पैलोपटक अवतरण करने प्रयास असफल भय पी दोसों पटक अवतरण करने क्रम में भिजिबिलिटी में समस्या भर विम रनवे में अवतरण कर खोज्ता अनियंत्रित भर घास मैदान तीर पुगे दुर्घटना हो त्रिवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल का कर्मचारी का अनुसार दुर्घटना में विमान में क्षति भयपनी विमान में सवार सब यात्रु भाई सकुशल अभी विमानस्थल में आने जाने सब उड़ान तीन घंटा का बंद कर सात घंटा अवधि को टर्की सीयर काठमंड आने सब भाग दूरी को जहाज हो यह सेवा ने सेप्टेम्बर एक देखि ने उड़ान था हो टर्की सेयर गंतव्य का हिसाब से विश्व को चौथों ठूल विमान कंपनी हो नेपाल टर्की बीच सन् दुई हजार दस में हवाई समझौता दर्शक टर्किस एयर को विमान दुर्घटना में पड़े तेस ठूल मानवीय क्षति कई होना पाएन कई विदेशी पर्यटक घाइते भैया रिमध्य एकजना को स्वास्थ्य अवस्था अलि बिग्रिक भेस बाहे अन्य ठूला दुर्घटना बा कुछ क्षति भाग रुई सौ चौबीस यात्रु सकुशल रेसमदे का एक यात्रु आज को इश्यू अफ द डे का अतिथि हो रहा हो दीपक मल्होत्रा सामसुम मोबाइल का अध्यक्ष हम वहाँ लगत कर स्वागत नमस्कार तब बाचे आने भाषा तब नया जिंदगी को शुभकामना आज भन्न पर्दा खेल डेफिनेटली धन्यवाद धीरे धीरे एट नया जीवन पा रहा खुशी को कुरा हो रहा ही भन न एटा तेत ठूल दुर्घटना भर भी कुछ भी यात्रा सानों चोट भी नलाग्न भाई ठूल भन न एक्जापल होना गए क्यों अभी जस प्लेन हे जस एयरक्राफ्ट हेरे कसा भी लगे कि कुछ यात्री सकुशल आए वाले तो इसमें कई विदेशी अलग सक भर घाइते भाई मतलब फिजिकल उन्नीर चोट कस लगे मेन्टली चोट लगाए सक भाई कोई जाए तीन चार जान घाइते भैया ती बाहे और कसा के भैन यो ना ठूल खुशी को छ पचपन्न बजे लैंड कर पर्ने थो एयरवेज इस्तानबुल आने भाथ वहाँ बा कति बजे हिड़न भाथ्य रहा आईपुग्ता यहाँ आईपुग्ता छ पचपन्न बजे अवतरण कर न सकू को कारण 
कस्तु भाथ बीच को अवधि छ पचपन्न बजे लैंड कर पर्ने प्लेन फिर तीन कुनेरी जो फेरी घुमाइयो नहीं बेला में मोटू में कति को ढांगड़ो ठक हम हिजो रात इस्तानबुल आठ पच्चीस में उड़ो सेड्यूल टाइम अनुसार ठीक टाइम में उड़ा जहाज रेड्यूल अनुसार ने हम यहाँ पुग्न पर्ने छ पचपन्न बिहान तर हमें उड़ाने बितीक बिफोर टाइम हम लैंड कर करीब करीब छ पच्चीस में नेग्स अनाउंस भर तो खाल वातावरण थी सब ठीक थी काठमंडू पुग्न करीब करीब एक घंटा बाकी रहता खेल अर्क अनाउंसमेंट करो काठमंडू को वेदर खराब भगना हमी अल लेट हो करीब सात बजे हम लैंड कर अनाउंसमेंट भो हम तेल सजी मतलब कुछ जिसमें ठूल कुछ थे हम इजीली लिंव रेस पच्चीस काठमंडू पुन लाइस रहे बेला करीब कोई सात फंड को लगाइए काठमंडू मत भन न हजार सात फंड को लगाइए रेस पच्चीस लैंड करना अनाउंसमेंट भो सारा अलर्ट भो सबजा आप कुर्सी को पेटी बांधे सब कुछ भो फाइनल ऊ भो अनाउंसमेंट भो लैंड कर तल लगे मैं हे मिंडो सीट में पड़े थे मेरे थे तल भिजिबिलिटी धेरे खराब थी रही कई हदसम मैं तीन कुने समय मैं देखे मजा ले देखे तीन कुने तीन कुने पुगे एक्काशी तो प्लेन फिर मत लगे रि लगने बिता मैं बुझी हाल कि भिजिबिलिटी नारण फिर मत लगे लैंड कर सकें मैं ते बेलासम सहज रूप में लिखे थे कुछ तस्त टेन्सन मैं बोक थे भन न दिमाग में टेन्सन थे रेस को लगते अनाउंसमेंट भो पोर भिजिबिलिटी को कारण लैंड कर सकेन हमीर अब ते बेला कैप्टेन ने एक्जैक्ट टाइम भन्न सकेन आधा घंटा एक घंटा में हमी फिर लैंड कर सौं वाले मैं कि लगे भाई तेस पीछे शायद यू प्लेन कहीं लगे डाइवर्ट कर रोकला रठमंडू को मौसम राम भैस पीछे फिर लैंड कर जो मैं लगा थे तर ती तस्त नगरिकन सीधा उत्तर तीर लगे प्लेन लीधा लगे ठूल राउंड लेकर उत्तर बड़ा पूर्व पश्चिम होते फिर दक्षिण तीर लगे करीब करीब चालीस पैंतालीस मिनट पीछे फिर लैंड कर लेकर आर अनाउंसमेंट भो सब भो लैंड करने भो अब ठीक होगा अब हमें तो क्या था अब क्या बेला मन लगाय कुछ भी पैसेंजर के मन में सायद के संकोच मने को थे के कौतूहल को वातावरण थे रैंड कर लगता खेल तल हेखे एट पैला पैला अब वेदर बिग्रा खेल प्लेन में चढ़े है लेयर बादल होदल बड़ा तल छिरे तल फिर छर्लंग सब देखि तर आज तेज को ठीक विपरीत तो जो कि तुआलो लगा थे काठम्डू में एकदम तल लगा थे प्लेन बड़ा हेरा माथि को वेदर एकदम क्लियर थी तर सटेन तो खोज खोज में पहाड़ को खोज खोज में तुआलो तुआ अन्न ठावर में तस्त सेम चीज काठम्डू में देखें और तेस पीछे लैंड करने भाई तल लियाई सके मेरे अनुभव अनुसार पैलोप मैं तीन गुणी देखे थे सेकेंड टाइम मैं तीन गुणी भी देखें झनपुअर भैस बादल को ठूल बादल से आए भाई भाषा तुम्हारा तीन बड़ी आए भाई भाषा रे लगे तो भिता छिरे पी तो एवं लेयर पीछे तो काठमंडू देखि भादा को भिता छिरे काठमंडू देखना अगड़ी ना रूल आवाज आईहाल भादा खेल तो अब भिजिबिलिटी को कारण पोहर भिजिबिलिटी को कारण अब कसले जीरो भिजिबिलिटी भी भाषा तो टेक्निक मैं ठा छेन रो कारण रनवे में नपरे जहाज पड़ेन तेस को जनवे को संगे को मटो में लैंड करें करीब करीब बीस सेकेंड जी अब यो ठूल बंपिंग हो नर्मल लैंड कर बीस गुना बड़ी बंपिंग मैं अनुभव हो रेस पे बंपिंग होगा लगे अब ते बार जहाज करीब करीब बीस सेकेंड जी को समय एकदम खतरनाक समय थे बीस सेकेंड पी रोको तो बीस सेकेंड में चाहिए अरुण भाई अब भन न अब अगड़ी गई रह सबजा चुपचाप कोई बोले बीस सेकेंड आगो लगला कि कई हो कि भन में डर तो डेफिनेटली थी है ठैक्क जहाज जब तो लैंड गए न प्लेन जब उसके प्लेन को चक्का भुई छोयो हजर ते पी तो गुण सको कि सकेन प्लेन तो भू छुने बितीक था कि इसमें कई घटना घटे भाई कुछ था क्योंकि यो तो नाम सब बंपिंग हो आजसम तक तो बंपिंग कहीं था रेस पीछे गुड़े नगुड़े होने गुड़े गए तर तो अब खाल्टो 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 खे तो मटो में है बंपिंग होने अगड़ी घुड़े घुड़े गए रोको जहाज करीब कोई समय चाह भादा खरी करीब करीब बीस सेकेंड जी में रोको जहाज लहाज रोकने बितीक भिंत्र को वातावरण एकदम कौतूहल को वातावरण भो सबजा रू चिला चिच्चा था रुन था कराने था सबजा उठन कोशिश करे पच्चीस कैप्टेन अब कैबिन क्रू और आर सब जहाज रोको 
अब जून टेंशन दियो छाई ना अब कहीं पनी होना कि ना बाहर निश्चित तक कि ना जहाज भी तो धुआं ही धुआं थी वैन उसे त्यो अब त्यो कौशल भी आपको धुआं को फीलिंग होती है माला साइन ना धुआं थे त्यो सब इतने पैनल और सब खासे त्यो मतलब त्यागो हालत एकदम दूर दशा एकदम त्यो तेज पर जो निश्चित ना सब कोई दाखिले उन्हें आरो आरा निश्चित ना पढ़ते हैं और ये निश्चित ना खिले हम फालनु पर्सा अब केवल होना जायज़ में तेजस्वी तो हमारे दाहिरे आहर पहुँचने से बनी पड़ी सब जान लो अली करी दाहिरे अली तेज पर बात होना अली के नाम रो और तेज पर ची मो अगर ये बच्चे को थे तब आये नही अब आप लाइक चाहिए वो तेज़ तो डॉग तक खासे ही मलाल लागे ना तोर मलिक मलिक के मनला बने हमें वो शास्त्र में लेहे सनी शास्त्र में तेत्ती के लेहे को वहीं ना बनी करा मलाल आज फील हो शास्त्र में क्यों लेहे से बंदा केरी सफर कर रहा केरी बाउस वाला ये वाले प्लेन में सफर ना करूं एक बिल सफर ना करूं तो बीस सेकंड में जब भी नहीं होना सकते नहीं मेरे साथ में मेरे छोरा पंती संगे दूर जाने थे वो मैंने ये इतना दूर गया ना कि भाई देखो भाई देखी तो अब अब फिर ये घटना हुई तो गौर थे मेरे दिमाग में तो त्याग स्ट्राइक हो रही है मैं इलेक्ट्रिक गलती करने बाव छोरा एवरेज प्लेन में ट्रैवल करन क्यों करा सब बंदा बड़ी को हम दो रही था क्यों करा ले बड़ी छूट दो रही थी तो बीस सेकंड को जिंदगी को पाल तबाई तबाई को लगी रहा तबाई को ऐसे सम्मो को जिंदगी में सब बंदा महत्वपूर्ण अच्छा नहीं देव डाला है ना शायद ही मेरो लाइफ में मेरो उम्र है सौ नौ वर्ष हो तो सौ नौ वर्ष को बीस महीने � ठोकी हुई नहीं तेती वाला पानी क्रैश है बहुत भाने करा मत तेती मलाई उबार है ना अब कोई लगाई थी वो अब भाई वाला कैप्टन ले अली फोर्स लैंडिंग फोर्स लैंडिंग बहुत भाने जो लाये रहे जब वो मेरे आइना वाला बाहर है रे तो तब घास को बीच में कोई रहा सम बंदा खेलते अन्य मलाई तेज़ पर डार लांग थाली है ना समुद्र पहला था मलाई थी अनुभव थी क्यों बंदा खेली मैं ले गलती करे चु बाव छोरा योर प्लेन में ट्रैवल करना होना तो मेरे मन में किन आये बंदा खेली अब तो होला की मन्ने था मलाई मन में पड़ी नहीं तो मन में बढ़ना � ना सुनना बनी करा दूँ आसान तो मले है जो एक जाना तो उन्हें वाला बने ये वाला त्यों मले किन्तु त्यों मन में किन्हा आये बंदा केरी अब कहीं पर होने सक्षम बनी करा डॉर्ड तो लाये नहीं डॉर्ड तो आये नहीं डॉर्ड लाये सिर्फ इस त्यों खाल के वाला मतलब अनुभूति वो मले है ना और त्यस बास्तुन सर आगो लाख सर बनी कुरा तो देख रहा कुपनी हो सुनी रे कुरा कुरा पनी हो सानो कुने ये वड़ा तो बॉर्डरली हिट करता खेलता अब दुगना बागो समान ना खेली तेरे तो फोर्स लैंडिंग बास हो और और को कुरा की मन बंदा के तो ये वड़ा इंजन ले भूमि में छोई सके सा मार्टो में छोई सके सा बंदा तेरे तो ठुलो इ सब नेपाली जरूर को साथी वाले को रोज सुबह चले कर दाखिली कुने भी नहीं आप लिया कर ना मतलब ये वाला मानवीय छेती होने साके ना डेफिनेटली आप अप्लेन ना रहे हम बिगड़े को सा तो आप उठाओ मो तार ये वाला कसले भी नहीं वाला सानो भी नहीं वाला केपनी भाना ते ही ठुलो करा हो और तो बीस सेकंड साइन मेरे लाइफ में जस्तो अगले समय तो पहले ये दाखिली कि कि कारण हो सके वड़ा विजिबिलिटी कम थी रही थी ओ तेज बाइक प्लेन को जो चक्का था रुपए थे चक्का नज़ारी को अब बात क्यों हो दियो करा सी किस हाँ ये चक्का नज़ारी को है ना यो डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट आज को जो दुर्घटना विजिबिलिटी को कारण ले बाको दुर्घटना हो तेज में कुनी डाउट है � मेरो अनुभूति अनुसार ले महिले देखे को मुझ विंडो सीट में बचे थे महिले पहला तीन गुने देखे को सेकंड टाइम महिले जब तुम्हारे भीतर छिरे पहुँचे तो अलग काठमांडू देखे लामने में यार दे यार दे इसमें महिले देखी ना काठमांडू एक ही पल्टा मतलब तेरो बम्बई 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 आम रो सिविल एविशन बारे तेज को अब तेज को लाई परमिशन दे को थियो की थे ना दे को थियो वाली डेफिनेटली अब तेज में कुने तो प्लेन में कुने सिस्टम लेगा ताकि लैंड करने साक्षी बारे दे को वाला 
त्यस पछि प्रश्न आउँछ पाइलटलाई हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मदन ढुङ्गाना हुन्छ र मदन ढुङ्गाना सँग हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यसको जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ र मदन के कारणले यो दुर्घटना भएको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् अहिलेसम्म सरकारी धारणा सार्वजनिक भएको छैन र के कारण यो टर्की एयरलाइनको जुन विमान दुर्घटना भयो के कारणले यो दुर्घटना भयो के भनिएको छ अहिलेसम्म संगम जी अहिले समय यही कारणले हो त भनिएको छैन तर सामान्यतः दुईवटा कुराहरू आएको छ एउटा भिजिबिलिटी कम थियो भन्ने कुरा आएको छ भने दोस्रो यो प्लेनको जुन चक्का बाहिर निक्लिनु पर्ने थियो घुन्नको लागि रनवेमा घुन्नको लागि त्यो चक्का पनि बाहिर ननिक्लियो पाङ्ग्रा बाहिर ननिक्लिएको कारणले भन्ने कुरा छ यो बिहान छ पचपन्न बजे चाहिँ बिहान छ पचपन्न बजे ल्यान्ड गर्नुपर्ने थियो प्लेन तर यो दुईपटक बिचमै दुईपटक यो ल्यान्ड हुन नसकेर फिर फेरि आकाशमा उठेको थियो र बिहान सात पैँतालिस बजे मात्र यो फोर्स ल्यान्डिङ जस्तो भएको छ प्लेन यही यही कारण त भनेको छैन मुख्य यही कारण भनेको छ बिहान हामीले मौसम पूर्वानुमान महाशाखामा पनि गएका थियौँ त्यहाँ वरिष्ठ मौसमविद सुमन कुमार रेग्मीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ यो बिहा आजको मौसम चाहिँ एयरपोर्टको मौसम बिहानदेखि चाहिँ यो भिजिबिलिटीमा फ्लक्चुएसन भइरहेको थियो बिहान साढे सात बजेको भिजिबिलिटी हेर्यौँ भने तिन हजार देखिन्छ त्यसै गरी यो आठ बजे आइपुग्दा भिजिबिलिटी दुई सय मिटर मात्र छ बिहान साढे सात बजे तिन हजार मिटर भएको भिजिबिलिटी आठ बजे आइपुग्दा दुई सय मिटर छ र जति समयमा यो प्लेन चाहिँ दुर्घटनामा परेको थियो बिहान सात पैँतालिस बजे त्यति बेलाको मापन त गरिएको छैन तर त्यो बेलामा सय मिटर भन्दा पनि कम हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ किनभने हामीले जुन ठाउँमा दुर्घटना भएको छ त्यहाँ नजिकै हामीले रहेका यो नागरिक उड्डयन तालिम केन्द्रमा रहेका कर्मचारीसँग एकजना कर्मचारीसँग कुरा गरेको थियौँ हामीले त्यहाँ उहाँको भन्दा अनुसार करिब करिब हामीले त्यहाँ त्यो दुर्घटना भएको स्थान र जो मानिसले हेर्नु भएको थियो कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो उहाँ रहनु भएको डिस्टेन्स करिब करिब सत्तरी मिटरको छ तर सत्तरी मिटरको डिस्टेन्समा पनि केही नदेखिएको एउटा ठुलो आवाज आएको तर केही नदेखिएको र पछि दमकल पिएपछि दमकलको बत्ती मात्र देखिएको भन्ने कुरा आएको छ यो आवाजले हेर्दा भिजिबिलिटी ज्यादै कम थियो भन्ने कुरा बुझिएको छ संगमजी र मुख्य यति बेला जुन रूपमा भिजिबिलिटी कम हुँदा पनि प्लेनलाई फोर्स ल्यान्डिङ गर्नका लागि जुन अवस्था दियो अथवा त्यहाँका कर्मचारीहरूले जुन ल्यान्डिङ गर्नका लागि अनुमति दिए त्यो गल्ती थियो भनेर सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् कि छैनन् सरकारी अधिकारीहरूले यसबारे किन मुख खोलेका छैनन् यति बेलासम्म होइन मुख्य त त्यही कारण पनि हुनसक्छ संगमजी अहिलेसम्म पनि विमानस्थलका त्रिवी विमानस्थल कार्यालयले केही जानकारी दिएको छैन हामीले यहाँका महाप्रबन्धक वीरेन्द्र कुमार श्रेष्ठसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र केही छिनमा केही छिनमा जारी गर्ने विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने भनिएको छ तर जहाँसम्म यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि जेट एयरवेजहरूको लागि यो एयरबसहरूको लागि अट्ठाइस सय मिटर भिजिबिलिटी चाहिन्छ अट्ठाइस सय तिन हजार मिटर भनिन्छ तर सामान्यतः यदि आइएफआर अर्थात इन्स्ट्रुमेन्टल फ्लाइट रेकर्डर भन्ने एउटा डिभाइस हुन्छ त्यो डिभाइस जडान गरेको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूले पन्ध्र सय मिटरसम्ममा फ्लाइट गर्न सक्ने या ल्यान्ड गर्न सक्ने भनिएको छ तर बिहान दुई सय मिटर आठ बजे दुई सय मिटर देखेको र त्योभन्दा अगाडि अझ जुन समयमा प्लेन ल्यान्ड गरिएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ त्योभन्दा पनि कम थियो भन्ने जानकारी आएको छ र मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अघिल्लो दिन नै यति भिजिबिलिटी पाँच सय मिटरको हाराहारीमा हुने भनिसकेको छ यो ल्यान्ड गर्ने समयमा तर किन यो ल्यान्ड गर्न दियो भन्ने कुराको यति जानकारी आएको छैन अहिलेसम्म उनीहरूले केही बोलेका छैनन् जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ आइएफआर अर्थात इन्स्ट्रुमेन्टल फ्लाइट रेकर्डरको आधारमा यो प्लेन ल्यान्ड गर्न खोजिएको थियो र यो फोर्सफुल्ली ल्यान्ड गर्न खोजिएको जस्तो बुझिन्छ संगम चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा बुझ्दा प्लेनमा तेलको कम भएर त्यो भारतसम्म जान नसकेको हो वा सरकारी अधिकारीहरू जो सिभिल एभिएसनका अधिकारीहरू छन् उनीहरूले जबरजस्त ल्यान्ड गर्नका लागि नेपालमा अनुमति दिएका थिए यसलाई भारतमा लैजान सकिने अवस्था थियो त्यो हुँदा हुँदै किन जबरजस्त रूपमा ल्यान्ड गरियो भनेको छ यो आधिकारिक कुरा केही नआएको भनेर अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था त छैन संगमजी तर सामान्यतः एक घण्टा आकाशमा उडेको भन्ने कुरा हामीले यात्रुहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ उहाँहरू पनि एक घण्टा दुई पटक प्रयास गरेर फर्किएको भन्ने कुरा बुझिएको छ यो भिजिबिलिटी मुख्य कारण भिजिबिलिटी भने पनि भिजिबिलिटी मात्रै हो या अरू केही खराबी थियो प्लेनमा भन्ने कुराको त केही भनिएको छैन तर जहाँसम्म यो किन स्वीकृति दियो भन्ने विषय छ त्यो विषयमा चाहिँ कतिपय प्लेन एयरलाइन्स आफैले आफ्नो चाहिँ मापदण्ड तयार गरेका हुन्छन् आइएफआर जोडिएका प्लेनहरूमा चाहिँ सय मिटर दुई सय मिटरमा पनि ल्यान्ड गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ तर ट टर्किस एयरलाइन्सकोमा यो आइएफआर जोडिएको थियो थिएन पनि केही जानकारी दिएको थिएन र सम्भवतः आइएफआर जोडिएको हुन सक्छ तर यो आइएफआर जोडिए पनि दुई सय मिटरभन्दा तलकै सम्भावना छैन भन्ने कुरा बुझिएको छ 
जहाँ सब तेरे को हमें भेट के एकजा प्रत्यक्ष दर्शी अनुसार पचास मीटर सत्तरी मीटर भी भिजिबिलिटी थे भिजिबिलिटी मुख्यतः भिजिबिलिटीक कारण यह दुर्घटना भाग होना सकने अनुमान कर हस् धन्यवाद वहाँ हो हमारा टीवी जर्नलिस्ट मदन ढुंगाना र दुर्घटना को कारण बारे अज्ञान सरकारी अधिकारी मौन सरकारी अधिकारी मुख खोले छन भिजिबिलिटी कम होता कर्किश एयरलाइंस जबरदस्त लैंड कर दीयो इसको कारण अज्ञान सरकारी अधिकारी खुला लगातार उन्नी मिटिंग बसि रैठक अभी विज्ञप्ति तैयार कर सकि छेन इस अवस्था का बीच हमीसंग इस दुर्घटना में पड़े जान बांच सफल भैया दुई सौ चौबीस मध्य एकजना यात्रु हमी इस विषय में कुराकानी कर रही सुन सरकारी अधिकारी अल्लेम मुख खोले छन तैं जबरदस्त लैंड कराइयो अथवा तिहा पाइलट को कमजोरी थी तेस में तेल सको थी अथवा तैं जबरदस्त लैंड करना का लगी ने तरफ बा सीविल एविशन को अनुमति थी यही ये कारण भिजिबिलिटी कम होता जबरदस्त लैंड कर पछाड़ी अथवा अन्त्र लैजान नलैजानु को पछाड़ी के कारण लग् तो बारे तैं के भन थी कारण बारे अथवा तैंसम कसारे के बने अब पेलपल्ट जो लैंड कर लगे थे लैंड कर सकेन फिर प्लेन लड़ाइय ते बेला कैप्टेन ने अनाउंस कर भिजिबिलिटी हंड्रेड फिफ्टी मीटर्स भर भन्नभ हंड्रेड फिफ्टी मीटर्स भिजिबिलिटी भक् हमें लैंड कर सकन थी भादा खेल अब हमें झाल हेद्दे एक सौ पचास मीटर को भिजिबिलिटी फील गये एक भन न सेकेंड टाइम लैंड कर भिजिबिलिटी अज कम थी अंधारो थे भन मैं तीन कुछ देखने सकि फर्स्ट टाइम में तीन कुछ देखा थे फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम में देखने सकिन तल आईपुग देखने सकते देखते देखी भादा खेल तो डेफिनेटली आज भक्त दुर्घटना भिजिबिलिटी को कारण नहीं हो रो विषय में अब ते पीछे जब फर्स्ट टाइम लैंड कर न सके प्लेन उड़े एवं हमें सुन्न में आक रेपल्ट मौसम को गड़बड़ी के प्लेन अनियंत्र डाइवर्ट कर सुन्न में आगे थी रहा ते लगे कि अब डेफिनेटली प्लेन से अंत कहीं लगे लैंड कर लाठमंडू को मौसम सुधर सके काठमंडू लैजाला जो हमें विचार गये तर ते ठीक विपरीत एक फन को घुमा फिर लैंड गयो अब मैं भी अब आधे घड़ी कुरा बाहर सुंदा खेल पैला सात फोन को घुमाई सके थे फिर एक फोन तेल को कमी को कारण काठमंडू में नहीं लैंड कर बाध्यता भो भूरा मैं आधिकारिक रूप में है मैं बाहर सुने मैं तो है अब तो कारण होने अब यो ठूल एवं प्लेन एवं यूरोपियन यूरोप में एट झंडे झंडे नंबर एक मई आँस ये टर्किज एयरलाइंस ये राो व्यवस्था तीन राम अति राम सब कुछ एकदम भन न वेल अर्गनाइज प्लेन ने ये यो तो गलती कसरी हो भाई कुरा में एट अनुभूति होता तो अब डेफिनेटली अब इसमें हमारा सीविल एफिशन बार टावर बार अनुमति दिया थी कि थे ये सब कुछ तो अब डेफिनेटली अब आगे है तर अब मैं लगता खेल चाहिए कुछ भी हालत में लैंड कर लैंड गयो आखिर में फल पाई हाल भन न जबरदस्ती नहीं लैंड कर देखि रुन कि अलग हल्ला आई रह चक्का बाहर न निस्कर तो होना क्यों भादा खेल चक्का को भन न लास्ट मोमेंटसम जानकारी देखने चक्का को विषय में के सीधे दुटा रनवे को बीच में जो मटो को भाग भाग में गए लैंड कर गए हो तो अब कसरी मिस भो भाई कुछ मेस में अब रडार देखि लेकर संपूर्ण कुछ होते हो टेक्निकल कुछ मैं तीन था तर आज अचम को दुर्घटना चाहिए घटने गए जो ये दुर्घटना अन अम तक ठूल के यदि यह क्षति भाग भे नेपाल का नराम्रो अकल पनी दुर्घटना नहीं होना सकती रहा दुर्घटना भाई सामान्य दुर्घटना को रूप में टरे को होगा भले तो एयरलाइंस ने सब भाग बड़ी क्षति बिहोरे हो तर मानवीय क्षति न एक हदसम राम मानिए इस पाठ सीक्न पर्च कि पर्दन ने अथवा ने जो जबरदस्त लैंड भो अथवा गो जे भाई इस कस्तो पार्ट सीक्न पर्व जिंदगी में अथवा यह सीविल एक्सिडेंट में राख्ने पाइलट इसमें बस्ने राडार अथवा राडार में दिने निर्देशन कस्तो पार्ट सीक्न सकता अब इसमें के भादा खेल ने काठमंडू को भौगोलिक कारण चार पहाड़े पहाड़ रनुभवी पाइलट खंड में मतलब उन्नीर एट एक्सपीरियंस हो कहाँ कसरी जाने के जाने भाई कुछ कह कति हाइट छ पहाड़ को कुछ भाई धे मान हम एयरलाइंस का पाइलट को कुरा करूं है वहाँ पोख्त हो तर विदेश आने प्लेन विदेश आया प्लेन अब तराई तीर एट समतल मैदान में तो खास फरक पड़ेन तर यह हम काठमंडू भन न वाली में चार पहाड़ भाग में इसी अब एटा सम हंड्रेड पर्सेंट 
परफेक्ट क्लिनेस नपाएसम आपूला पर्फेक्ट नठाने सम इस लैंड कर सकु भाई जो कि अब हेतु ने आज लाइन हो कि भाई मन में लगे तो साहे ए आज कई भैर भैया दुई सौ चौबीस जान को जान गई थी है दुई चौबीस जान पैसेंजर तेस पीछे चौबीस जान चालक दल का सदस्य मिला दुई सौ अड़तालीस जान को जान जान सकते एवं सानों गलती अब एटा ने कुरा नगर हमारा पाइलट तो धेरे सक्षम हो विदेशी में सकभर से नहीं अब प्लेन लिया एटा सेम पाइलट नहीं यूज करें कि भौगोलिक कारण नया नया पाइलट चेंज कर अब होना तो अब टेक्निकली अब आजकल रडार में अटो पाइलट बड़ सीधा लैंड हो भाई तर खे तो आज ये सब कुछ तो कहीं देखे लागू भैन लागू भैन रज भादा खेल चाहिए जो आज लैंड गयो टर्किश एयरलाइंस में चाहिए एटा सीस्टम के भिजिबिलिटी कम होता लैंड कर सकने क्षमता थी अरुण प्लेन भैद भैदि टावर ने पर्मिशन दिन थो टर्किश एयरलाइंस भक्ल मत पर्मिशन देखो भाई कुछ भी सुनना में आयो खाई तो कह लगू भो तो यदि हो कुछ पर्थ्य रेफली लैंड होते होगाखे ये अनुभवहीनता को मैं लगता खेल काठमंड जसो ठाव में भविष्य में इसी लैंड कर विशेष कर अब अल्लेम तो पाइलट को नहीं अब गलती जो देखिं अभी अनुभव को आवश्यकता है जबरदस्ती चाहे म लैंड कर सकु भाई मन में लगन मैं एक्ल चला गाड़ी तो है म जान सकता मेरे मेरे एक्ल को जान जान उसे तो दुई सौ अड़चालीस जान को जिम्मा लेकर गए है जान को जिम्मा लेकिन जोखिम मोलना चाहिए ठीक जो मैं लगे रेस पीछे भी लैंड भैस के वो लैंड भो आ सब सांत्वना दिए ठीक है सब कुछ राम तर अब इस दुर्घटना होता खेल पैला पैला सुंदा खेल के समय पीछे आगो लगने भी हो मैं लगे कि इन इमिडिएटली चार वा इमर्जेन्सी एक्जिट खोल दून पर्थ्य जिसमें चाहिए अब स्किड कर पैसेंजर बाहर निस्कन सकते समय में ते पीछे करीब कोई दस मिनटसम ढोका खोल हेन हाई क्यों भादा के भग आती पर्दन भाई सांत्वना तो पाइयो तईपन ढोका खोल देखे भाई राो यदि भर आगो लगन सुरू अरुण भयावह स्थिति होते थे पे सब भाई पैला अगड़ी को गेट खोलो तेस में भरेंग लिया जोड़ दिए रहा पैल म बाहर निस्के म लगाय करीब दस बाहर जान पैसेंजर तेज बाहर निस्के एक एकजा करें ते पीछे तैं एक्सी एट ठूल फिर हलचल मचे तैं इंजिन में आगो लगन सुरू भोन हेन हाई ते पच्छी बल्ल चार वा इमर्जेन्सी ढोका खोल बाकी का पैसेंजर ते पीछे स्किड भर ते निस्क भाई इस गलती होने गई हो कि एक पल्ट खोल पर्थ्य कि कहीं भैन ते आपने ठाव ते पीछे दमकल ने पानी छ्यापि है तो कारण आगो बोले कि एटा कुछ भन्न पाखे दोसों चाहे त्रुटि मैं तैं देखे आज को दुर्घटना में जस्तो यो दुर्घटना में जब तब दस मिनट को अवधि राखी ने जब दुर्घटना में पर्यन तैं उद्धार का लगी तैंपी सेना को टोली अथवा धमकल को टोली कति को स्टैंड बाई पाने भाई अथवा देखा खेल के मैं जब तो गुड़े अब एकदम एमर्जेन्सी लैंड भर गुड़े अगड़ी गए जब प्लेन रोक्य रोकने बितिक ये कुछ मनु पर्च दमकल तैनात थे नेपाली पुलिस तथा नेपाली सेना तैनात आईपुगे रर्किश एयरलाइंस का स्टाफ सब जन आईपुगे प्लेन को ढोकासम आए वहाँ एक एकजा पैसेंजर तर ओर भो बस में लू अल अशक्त भैया बोक लू तेस में कुछ कमी कमजोरी मैं पाइन तेस में सब कुछ वहाँ पर्ने आपको क्षमता अनुसार सभी कुछ कर पुलिस भी आने भो आर्मी भी आए सब आर तो खाले एटा इमिडिएटली इमर्जेन्सी एट सुरक्षा को अनुभूति देखि थी बाहर आई सके प्रबंध ठीक थी प्रबंध बाहर को प्रबंध तो मेरे हिसाब से कई कमी कमजोरी चाहे देखे तैं सब ठीक है नेपाल में एम हम सुविधा संपन्न न भे तापी जो प्रकार के तैं सबजा आए सब तैनात बसे दमकल लिया राखे सभी कुछ करें मतलब मैं कमजोरी अन्य ठाव कहीं भी छाइन तैं दुईटा समय तब का सब भाग महत्वपूर्ण थी एटा बीस सेकेंड जो लैंड कर बीस सेकेंडसम प्लेन जी हिड़ियो पचहत्तर मीटर हिड़ियो को जी हिड़ियो बीस सेकेंड को बीच में जी हिड़े रोको ते पी रोक सके को दस मिनट तो अवधि में सब भाग छिटो तो निल सकते होने भूल दुर्घटना भैन होस को कारण भी सब भाग ठूल दुर्घटना बा बस्ना का लगी कोका इमर्जेन्सी ढोका चार वा ढोका खोल सकेन रिने खोलिए अब खोल डेफिनेटली सकिन्थ खोलिए रो पाइलट रेस पीछे कैबिन क्रू ने आर जो कुछ तैं आश्वासन दिए कि अब कहीं होना अब ढुक्का होनोस् 
one is definitely relief to some like both. Just for Junkishi with a Kotu or Bata or Antio, Exchange like Santa Bos, Savana Chubai, Savala Afron Tama Boston Monu, Savana Utter Afro Saman, and Thali Ugar and Thali, Savala Bosayo Tama Rakio, one like Teddy Villa, Oligate, Java Unili Petty Money, so Gaposi, Capon, Nina Vola, Banikishingo, on with the Bos of Lai, Torotia, Bitrajuntio, to Cosreco, Duaoki, Kiduao, Plain Mata, Egama Saspen Garo Vesetio, Duai Duatio, you know. अब किन खोलिएन भन्ने कुरा त डेफिनेटली अब यस विषयमा पनि अब सायद केही कुरा पछि आउला कुन बेला खोलियो भन्दाखेरि हामी करिब 12 15 जना प्यासेन्जर बाहिर आइस पहिलो त 10 मिनेट सम्म त्यो भरिङ ल्याउँदै ल्याउँदै टाइम लाग्यो अब भरिङ पनि त्यो अब त्यो अर्को चाहिँ भरिङ त आउन सक्ने स्थिति थिएन त्यो त चौरमा हैन त्यसपछि अरु त्यो भरिङ बोकेर ल्याएर आएर जोडियो भरिङ त्यो भरिङबाट हामीहरु ओर्लियौ भन्नु न हामी ओर्लेको करिब करिब 5 7 मिनेट पछि के मान्छे ओर्लिन्दा उनले त्यसपछि त्यहाँ सब भागा भाग सुरु भयो फेरि त्यो इन्जिनमा आगो देखा पर्यो धुवा आयो भनेर त्यसपछि मात्र अनि चार ढोका इमर्जेन्सी ढोका खोलियो र बाकी प्यासेन्जर त्यसबाट उफ्रेर तल आए अब त्यो किन खोलिएन भन्ने कुरा पनि एउटा रहस्यमा छ रहस्य भनौ कि यसलाई कसरी लिउ हैन तर खोल्नु पर्ने थियो खोलिएन भन्नु छिटो खोल्या भए मान्छेहरु छिटो एक्जिट हुन सक्थे हैन अब त्यसमा अरु के घटना यदि त्यो नखोल नखोलिएर के घटना घटेको भए देखते त्यसमा अरु एउटा नराम्रो कुरा हुन जान्थ्यो नि त तर के भइदिएन त्यो राम्रो हो त्यो भाग्य कुरा हो र एउटा भनिन्छ नि अब डेफिनेटली एउटा मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि पशुत नाथले पनि हामीलाई रक्षा गरेको हो हेर्नुस् है भगवान प्रति पनि एउटा आस्था हुनु पर्ने जस्तो देखियो किनभने यत्रो ठुलो दुर्घटना भएर एक जना मान्छेलाई पनि केही नहुनु भनेको यो एउटा आश्चर्यकै कुरा हो जस्तो कतिपय यात्रुहरुले प्रतिक्रिया दिएर भनेका छन् पाइलट महान छन् जसले हामीलाई बचाए पटक पटक भनेका छन् तपाईलाई लाग्छ कि पाइलटकै कारण बाँचियो अथवा तपाईलाई के भन्दा अरु कारण केही छ अब यसलाई म चाहिँ कसरी भन्छु भन्दाखेरि पाइलटको कारणले अब सिभिलाइजेसन एभिएसनको पार्टलाई मलाई थाहा छैन म केही भन्दिन त्यो विषयमा हैन त्यसको टेक्निकल पार्ट अर्को छ त्यो कुरा पछि आउँछ अ पाइलटले मलाई हामीलाई के लाग्छ भन्दा कि ल्यान्ड गर्न नहुने थियो भने पाइलटले किन ल्यान्ड गर्यो नम्बर 1 भन्दा सुरुमा गल्ती त पाइलटको देखियो त्यो ल्यान्ड गर्दाखेरि दुर्घटना भएर मरेको सबै जना मरिन्थ्यो नि अ त्यसपछि डेफिनेटली पाइलटले बचायो त्यो कुरा पनि साँचो हो भन्दा खेरि अब कतिपय मान्छेले कुरा बुझे छैन कसरी के भो कसले चक्का खसेन भन्दै छ त्यस्तो बेलामा भने पाइलटले बचाएको 100% हो तर मेरो म यसलाई कसरी हेर्छु भन्दा खेरि त्यो ल्यान्ड गर्न नहुने थियो भने किन ल्यान्ड गर्यो जबरजस्त भिजिबिलिटी कम थियो भनेर माथि जाँदा जाँदै एकचोटी फर्किदा फर्किदै फेरि जबरजस्त त्यो भन्दा कम भिजिबिलिटी भयो भने किन किन ल्यान्ड गर्यो ठीक छ ल्यान्ड गरिसकेपछि डेफिनेटली पाइलटको प्रयासबाट हामी सबैजना बच्यौ त्यसमा नो डाउट पाइलटले आफ्नो पूरा आफ्नो क्षमता लगाएर उले आफ्नो हिसाबले प्लेनलाई रोक्यो सारा कुरा ठीक भो त्यो सेकेन्डरी कुरा भयो प्राइमरी कुरा हामीले गर्न पर्दा खेरि सुरुमा यदि केही भइदिए भए त भइसके थिए नि त त्यसले गर्दाखेरि अब यसको प्रतिक्रिया आउला अब यसमा अब डेफिनेटली एउटा आयो छानबिन होला छानबिन होला त्यसपछि छर्लङ्ग रिपोर्ट भइरा आउँछ हामी एउटा मैले मेरो अनुभव अनुसार कुरा मैले गरे जस्तो पाइलटको पनि दोष छ जब जब कि यो ठाउँमा ल्यान्ड गर्न सकिन्न भने अथवा त्यहाँ होला तेल थिएन होला दिल्ली सम्म पुग्न अथवा नजिकको अन्य दूरीमा पुग्न तेल नभएको कारण एक घण्टा उडिसकेको कारण जबरजस्त ल्यान्ड गरिएको हो कि त्यो हो नि एउटा अर्को पार्ट हुन सक्छ यस्तो दुर्घटनाहरुबाट नेपालले अब धेरै ठूलो दुर्घटनाहरुबाट बस्नु भएको छ दुर्घटनाबाट बस्नु भएको छ र सम्भवतः यो भएको भए सबभन्दा ठूलो दुर्घटना नेपालको हुन्छ हैन यस्तो दुर्घटना भइरहदाखेरि र यस्तो अवस्थाका बीच नेपालमा जति पनि सिक्नु पर्ने सिभिल एभिएसनमा सिक्नु पर्ने तपाईले देख्नु भएको तपाईको यात्रा विवरणले देखाएको सुझाव चाहिँ के के छन् सरकारका लागि आम यात्रुहरुका लागि यात्रुहरुले के गर्न पर्दो रहेछ यस्तो अवस्थामा सरकारले यस्तो अवस्थामा के गर्न पर्दो रहेछ भन्ने देखाए यसमा त सबभन्दा पहिला अब म जाम एउटा फेरि पाइलट तिरै कुरामा जाम हैन जब फ्युल कम भो भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ र मौसम खराब छ भन्ने कुरा साथसाथ आइरहेछ भन्दाखेरि त्यस्तो बेलामा सायद मेरो विचारमा फ्युल बाँकी रहँदै कहीँ अन्त डाइभर्ट गर्नुपर्ने होइन र भन्ने कुरा मलाई अहिले पनि त्यो त्यो एक घण्टाको समयमा दिल्ली पुगिन्थ्यो होला दिल्ली पुगिन्थ्यो पटना पुगिन्थ्यो अन्य धेरै यता कोलकाता पुगिन्थ्यो कोलकाता पुगिन्थ्यो धेरै ठाउँ पुगिन्थ्यो जुन कुरा त्यहाँ उ गरियो होइन र त्यो एक घण्टा घुमिसकेपछि हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी थियो त मौसम राम्रो हुन्छ र ल्यान्ड गर्न सक्छु भनेर भन्दा त्यसमा त केही थाहा थिएन आखिर त्यही हुन गयो त्यसले गर्दाखेरि अब यो यदि फ्युलको कमीले गरेर यदि यो दुर्घटना जब ल्यान्ड गर्नु परेको हो भने त्यसमा पनि गल्ती देखिन्छ त्यो त्यसो गर्नु हुँदैन थियो यत्रो एयरलाइन्स हो सफिसियन्ट फ्युल हुनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दथ्यो र त्यसपछि अब नेपालको कन्टेक्समा कुरा आउनु पर्दाखेरि 
अब मलाई एउटै मात्र यो दुर्घटनालाई चाहिँ म एउटै मात्र सिभिल एभिएसन मा त्यो टावरबाट परमिसन दिएको हो हैन दिनु पर्ने थियो थिएन भन्ने कुरा जब सम्म प्रकाशमा आउँदैन त्यो कुरा त्यति बेला नै थाहा होला अहिले इमिडिएटली चाहिँ अब अरु कुरामा मैले कुनै दोष दिने बाटो त मैले देखे छैन हैन अब रनवे को पनि कहिले कुरा आउँछ हाम्रो रनवे बिग्रेछ यताउता भनेर तर त्यो रनवेमा गकै छैन आजको प्लेन भनौँ न रनवे गएर रनवेको कारणले के दुर्घटना भएको पनि होइन रनवेमा चिप्लेको पनि होइन होइन रनवेमा गकै छैन रनवेमा चक्का नै परेन हैन प्लेनको परेकै छैन रनवेमा चक्का परेकै छैन त्यसले गर्दा त्यहाँ हामीले अहिले मैले त्यस दोष अम्ल्याउने कहीँ मैले देखेको पनि छैन यो एउटा त्रुटि हुन गएकोमा चाहिँ अब यसलाई रोक्न रोकथामको लागि के कस्तो तरिका अपनाउने भन्दाखेरि एउटै मात्र आजको दुर्घटना चाहिँ यो लाइटको कारणले हुन गएको छ भिजिबिलिटीको कारणले हुन गएको छ यसमा चाहिँ अब जुन कारणले आज हुन गयो त्यसलाई रोकथाम गर्नलाई चाहिँ नि सिभिल एभिएसन तथा सम्बन्धित निकायहरूले यहाँ लाइन्सहरूले चाहिँ ठुलो पाठ सिक्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ जस्तो सेप्टेम्बर दुई सेप्टेम्बर दुई जब सरकारले उसलाई हवाई सम्झौता भयो नेपाल र टर्की बीच र सेप्टेम्बर एकदेखि यसले नेपालमा उडान थाल्यो होइन सेप्टेम्बर एक दुई हजार दसको सेप्टेम्बर एकदेखि आजको अवधिमा आइपुग्दा धेरैवटा उडानहरू भइसक्यो धेरै लामो गन्तव्यमा यसले उडान भरिरहेको छ र यो एयरलाइन्सलाई तपाईँले दिनुपर्ने सुझाव चाहिँ के देख्नुभएको छ जस्तो यो सबभन्दा बढी लामो डिस्टान्सबाट जुन उसले इस्तानबुलबाट गरिरहेको छ एयरलाइन्सबाट यहाँसम्म आइपुग्छ कति घन्टाको फ्लाइट हो यो यो हामी यहाँबाट जाँदाखेरि करिब करिब आठ घन्टा लागेको थियो सात घन्टा चालिस मिनट र आउँदाखेरि छ घन्टा पैँतिस मिनट छोटो त्यो टेल विन र हेड विनको कारणले गर्दाखेरि छ घन्टा पैँतिस मिनटको उडान हो र अब यो प्लेनमा म पहिलोपल्ट ट्राभल गर्दैछु र मैले सुन्दाखेरि अति राम्रो प्लेन अति सुविधा सम्पन्न सुविधायुक्त सारा कुरा भनौँ न अहिलेसम्मको युरोपमा झन्डै झन्डै अब मैले सुनेको हिसाबले नम्बर एकमा नै आउँछ भन्ने हो त्यसले गर्दाखेरि जुन जुन किसिमको मैले सुनेँ र यो ट्राभल गर्दा पनि मलाई त्यही नै लाग्यो र राम्रो लाग्यो सबै कुरा भनौँ न अब त्यसको अब क्याबिन क्रूको बिहेभियरदेखि लिएर ग्राउन्ड स्टाफहरूको यताउतामा कहीँ केही कमजोरी पनि छैन केही पनि छैन एउटै कुरा अब अन्तिम गन्तव्यमा पुगेर अन्तिम क्षणमा गएर जुन किसिमको दुर्घटना घट्न गयो त्यो एउटा स यो भिजिबिलिटी कारणले गर्दाखेरि त्यो कारणले म उहाँहरूलाई एउटा सुझाव के दिन चाहन्छु भने नेपाल जस्तो अन्य मुलुकहरूमा पनि अब जुन एउटा भनौँ न एउटा भ्याली छ चारैतिर पाहाड छ हामी एकदम तलबाट आउन सक्दैनौँ माथिबाट एकैपल तल जानुपर्छ यस्ता देशहरूमा चाहिँ नि यो आफ्नो एउटा खालि एक्सपिरियन्सको भरमा म ल्यान्ड गर्छु अब त्यसमा टेक्निकल कुरा के के छ मलाई थाहा छैन तर चाहिँ यो भविष्यमा चाहिँ नि यो खालको रिस्क चाहिँ नि लिनुहुन्न र म उहाँहरूलाई यही सुझाव दिन चाहन्छु कि यस्तो रिस्क चाहिँ लिएर प्लेन चलाउनु राम्रो हुन्न यसले आफ्नो आफू त गइन्छ गइन्छ आफ्नो साथमा त्यत्रो पेसेन्जरको पनि ज्यान जान्छ यो भविष्यमा चाहिँ यसलाई सुधार्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ दीपक मल्होत्रालाई छोएको कुरा चाहिँ के हो सबभन्दा बढी तपाईँले भन्नुभयो बाउ छोरा एउटै प्लेनमा यात्रा नगर्नु नहुँदो रहेछ एउटा त्यसले सबभन्दा बढी स्ट्राइक गऱ्यो त्यो बाहेक यो दुर्घटनाले व्यक्तिगत रूपमा दीपक मल्होत्रालाई सिकाएको पाठ के हो अब सबभन्दा सिकाएको ठुलो पाठ त त्यही नै हो किन भन्दा मेरो मनमा त्यो आउनु भनेकै मैले त्यो बिस सेकेन्डमा अब केही हुन्छ र सायद जान जान सक्छ भने मेरो मनमा पसि नि त त्यो कारणले गर्दा मेरो मनमा त्यो स्ट्राइक हुनु भन्नु नै एउटा ठुलो एउटा पाठ मैले सिकेँ होइन र आजभन्दा करिब दुई महिना अगाडि हामीले एउटा यस्तै गल्ती गरेको भन्नुपर्यो अब होइन हामी बाली गएका थियौँ त्यति बेला बाउ छोरा मात्र होइन मेरो मिसेस मेरो छोरी मेरो ज्वाइँ मेरो बहिनी सम्पूर्णजना हामी एउटै प्लेनमा हामी उडेर गएको थियो कसो कसो मान्छेले भन्ने कुरा सुन्थेँ होइन मतलब वंश नै त्यसो जानु हुन्न यो दुर्घटना हुन सक्छ यो कसैको हातमा होइन कसैले चाहेर यो हुने पनि होइन नचाहेर नहुने पनि होइन भन्ने कुरा मनमा अलिकति चिसो लागेको थियो अब गयो आयो सिद्ध्यो फेरि के हुने रहेछ मान्छेहरूको ह्युमन नेचर त्यो दुर्घटना हुँदाखेरि एकपल्ट मैले नगर्नु पनि त्यति बेला बेग्लै खालको मनमा आउँछ फेरि एउटा ह्युमन नेचर भोलिदेखि फेरि म त्यो कुरा बिर्सेर एउटा आफ्नो दुनियाँमा लागेको झन् सबै परिवार सहित जान झन् खुसीको अर्को अनुभव त्यो पनि हो होइन र आज मलाई भएको अनु चाहिँ एकदम ठुलो एउटा भनौँ न जुन किसिमको बिस मिनटको समयमा मेरो लागि ठुलो पाठ मेरो लागि अब हेर्नुहोस् है अब व्यापार गरिन्छ ट्राभल गरिन्छ एउटा रिस्क बोकेर हामी जान्छौँ हेर्नुहोस् त्यसमा कुनै भनौँ न जुन बेला जहाँ पनि दुर्घटना हुन सक्छ भने प्रिपेयर पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है त्यसमा कुनै किसिमको एउटा लाइफलाई एकदमै उ गरेर भोलि के डराउने हो भने घरमा बसेर पसल खोलेर बसे भइहाल्यो नि हो कि होइन भन्नुहोस् त व्यापार गरेपछि रिस्क लिनुपर्छ तर कस्तो खालको रिस्क भन्दाखेरि केही घटना घट्दाखेरि एकजनालाई होस् पुरा परिवारलाई नहोस् भन्दाखेरि आज यदि भइदिएको भएदेखि अब मेरो एक्लो छोरा म दुईजना नै हामी यदि गइदिएको भएदेखि त एउटा वंश पनि सकिन्थ्यो हाम्रो भन्दा यो ठुलो पा
यो खाल के वड़ा गलती नगर नुस मनेरे में वड़ा महाराज ने आगर गन सांचु यो बास्तव में दुर्घटना हुआ है ना सही कौशल का हाथ में होता है ना जेब नहीं होने साक्षा नौ नवंबर साक्षा उन्नीस नवंबर साक्षा तेरे को वड़ा पाठ सी सीखने पर सा जरूर पाठ सीखने जरूरी सा हस थोड़ो पाठ सीखने जरूरी सा हस आए दिन वो तब आए कुछ समय और बिसार कलाई की धन्यवाद हस यहाँ लाइफ में धन्यवाद सा आपने मेरे दिशा उधर रखने पाऊंगे मौका दिन वो धन्यवाद सा दर्शक रू निश्चय पनी इस तार दुर्घटना आरोप आटा सरकार ले देश ले रा संपूर्ण यात्रों हो ले पाठ सीखने पर सा जब वो टर्किस एयरलाइंस को जून विमान दुर्घटना भाग कुछ है इसको सत्य तथ्य अजस्म बाहर ले आना सकिए कुछ है ना रा सरकारी अधिकारी हुए इस बारे अजस्म मुख खोले का चाहिए ना तत्काल सरकार ले इस घटना बारे मुख खोलोस रा कमजोरी काकोस को थियो चार लंगा बाहर ले आओस रा ठुलो दुर्घटना बाटा � हमें लाया आज लाभिदा दिनों से नमस्ते